안녕하세요 오유입니다 오늘은 머릿결을 부드럽게 만들어줄 린스바 만들기 해보도록 할게요 우선 용기 하나에 비누 베이스를 준비해주세요 투명이나 화이트 상관없습니다 그리고 나서 비누는 핫플레이트에 천천히 녹여주세요 그리고 또 다른 용기에 첨가물을 계량해 보도록 할게요 구연산은 머리를 부드럽게 해주는 역할과 여기에서는 pH 조절하는 역할로 넣어 주었습니다 그리고 나서 정제수도 준비해 주세요 정제수에 구연산을 녹이고 폴리쿼터도 녹여 주도록 할 거예요 구연산은 한 번에 잘안 녹음으로 정제수에 수저나 주걱을 이용해서 저으면서 천천히 녹여주세요. 구연산이 다 녹으면 폴리쿼터라는 성분을 계량해주세요. 폴리쿼터는 린스바에 중요한 역할을 하는 성분으로 머릿결을 부드럽게 해주는 성분이에요. 그래서 이 성분이 빠지면 머릿결을 부드럽게 할수 없기 때문에 폴리쿼터가 꼭 들어가야 하는 성분이기도 하고요. 또 자극이 있는 성분이에요. 그래서 린스나 린스바는 두피에 닿지 않도록 헤어 끝부분, 모발 끝부분에만 마사지하듯 발라주시고 헹궈주시는 게 올바른 사용법입니다. 폴리쿼터를 정제수에 넣으면 은 부풀어 오르듯이 어 이렇게 물을 흡수하면서 점도가 금방 생기는 걸볼수 있어요. 그래서 이 폴리쿼터 성분도 어 정제수에 잘 풀어주세요. 보습제인 글리세린 넣어 주었습니다. 마찬가지로 글리세린을 넣은 후에도 첨가물들을 잘 섞일 수 있도록 저어주세요. 그런 후에 머릿결에 컨디셔닝과 보습, 코팅 역할을 해줄 코코넛 오일을 준비했어요. 코코넛 오일도 계량해주세요. 그리고 나서 저는 화장품 등급용 프랭그런스 오일을 준비했는데요. 에센셜 오일로 대체하셔도 되고요. 저는 여름철이라 이렇게 머릿결에 조금 향기를 더해주기 위해서 프랭그런스 오일로 넣어주었습니다. 그리고 나서 이번에도 첨가물들이 잘 섞일 수 있도록 저어주세요. 이번에는 또 다른 용기에 콘스타치를 계량해 보도록 할 거예요. 이 콘스타치를 린스바의 베이스로 구성을 해서 바 타입으로 만들 수 있는 재료로 선택을 했어요. 어, 전에는 제가 비누 베이스로 만들어 사용했던 린스바도 있는데 영상으로 소개해 드리기에는 조금 부족한 면이 있는 것 같아서 요즘 제가 만들어 사용하는 방법이거든요. 그리고 나서는 저희 집에는 사용하는 천연 비누가 많기 때문에 구분을 해주기 위해서 파프리카 분말을 넣어 주었어요. 그리고 핫플레이트에 녹인 비누 베이스를 이 용기에 잘 부어주세요. 이때 바로 만지면 뜨겁기 때문에 첨가물까지 넣고 살짝 식혀서 주물러 주도록 할 거예요. 그리고 아까 미리 섞어둔 첨가물들도 모두 싹싹 긁어서 용기에 담아주세요. 그리고 나서 이 재료들을 주물러서 린스바를 만들어 보도록 할게요. 주걱으로 우선 재료들을 
한번 섞어준 후에 그 다음 뭉쳐서 바 타입 모양으로 만들어 보도록 할게요. 처음에는 건조해 보이고 수분이 부족해 보여도 비누 베이스와 가루들이 만나서 반죽이 되다 보면 갑자기 질어지는 경우도 있거든요. 그러니까 주무르시면서 점도를 잘 파악해 주세요. 저는 수분감이 부족한 듯 해서 코코넛 오일로 반죽의 점도를 조절했어요. 코코넛 오일의 양은 무조건 더 넣지 마시고 반죽이 잘안 뭉쳐질 때 조금씩 넣으면서 반죽의 점도를 조절해 주시는 것을 추천해 드려요. 너무 반죽이 질게 되면 굳는데 또 시간이 오래 걸리거든요. 그래서 뭉쳐질 정도로만 넣어서 반죽을 해주세요. 보통 린스바 만들기 검색하시면 제가 예전에 어, 고체 바디 로션 바 만들기 했었던 것처럼 오일들에 밀랍을 넣어서 아니면 왁스를 넣어서 이렇게 굳히는 린스바가 많이 나오더라고요 그래서 사실 그렇게 만든 린스바를 머리에 쓰면 그냥 이렇게 오일을 바른 효과와 비슷하거든요 그래서 약간 기름지는 부분이 있어서 이 린스바는 폴리쿼터라는 헤어나 모발 그리고 섬유 등을 부드럽게 해주는 성분을 넣어서 만든 린스바예요 어, 저는 색이 좀 옅은 것 같아서 파프리카 분말을 더 넣어 주었어요 천연 분말은 색소가 아니기 때문에 어, 색상의 진하기나 이런게 구매 시기나 구입처에 따라서 다를 수가 있거든요 그래서 어, 이 분말은 색상을 보시면서 추가해 주시는 것을 추천해 드려요 요즘 시중에 나와 있는 린스바들의 성분을 보니까 어, 세틸알코올을 넣어서 또 만든 린스바들이 있더라고요 그래서 저도 세틸알코올을 구매해 뒀는데 여러가지 방법으로 만들어 보고 마음에 드는 레시피 나올 때까지 만들어 본 후에 좋은 제품이 있으면 또 영상으로 소개해 보도록 할게요 어, 오늘 만든 린스바는 완벽하다고 할 수는 없지만 이런 식으로도 린스바를 만들 수 있구나 하는 측면으로 봐주셨으면 좋겠고요. 그래서 이 린스바의 장단점도 제가 말씀드리도록 할게요. 이렇게 만들어진 린스바는 완전히 단단해질 때까지 그늘에서 굳혀 주셔야 돼요 요즘같이 날씨가 꿀꿀한 날은 저는 한 일주일 정도 굳혔을 때 단단하게 굳었더라고요 그런 후에 사용하시면 됩니다 사용하실 때에는 샴푸 후에 머리 끝을 중심으로 젖은 모발에 마사지 하듯이 문질러 주세요 그런데 한 가지 단점은 이렇게 린스바에 머리카락이 엉겨 붙는 단점이 있고요. 그리고 또 하나는 굉장히 구름 편이에요. 그래서 다음번에는 세틸알코올을 이용해서 만들어 보려고 해요. 물 빠짐이 아주 좋은 곳에 두고 사용 후에는 반드시 완전히 말릴 수 있도록 해주시면 좋고요. 그리고 이 린스바는 코코넛 오일이 들어가서 실리콘 오일이 들어가 있는 린스나 뭐 트리트먼트에 비해서 약간 무거운 느낌은 있지만 오래 사용하면 머릿결에는 더욱 도움이 될 거예요. pH 테스터를 해보니 약산성 정도로 나오고요. 이 린스바를 사용하면 우리가 플라스틱 쓰레기도 줄일 수 있어서 좋은 것 같아요. 오늘도 영상 좋았다면 구독과 좋아요 알림 설정 부탁드릴게요.